hi welcome back to my channel this is what's in the west and what's new in the west well i'm gonna be showing you how to make a watermelon rind pickle so kung sa atin is achara yung gagawin ko but this is my main ingredients the watermelon rind so ayan natanggal ko na yung kanyang flesh dito and ito ay babalatan ko na lang i will peel this off and i will cut it into cubes for my watermelon rind pickle so ayan guys samahan niyo ako till matapos ko itong ating watermelon rind at ng inyong masubukan din at napakasarap po nito okay so diyan lang kayo at keep watching so ayan guys, nahiwa ko na yung watermelon. So tatanggalin lang natin dito yung laman. Uh, iwanan natin yung pink dyan. Hindi naman yung sagiin natin ha. Yung may pink pa rin siyang matitira dyan. Ayan. At ito pang iba. So next time na bumili kayo ng watermelon, hindi nyo na itatapon yung ating watermelon rind. Kasi meron na tayong ibang magagawa para dyan sa ating watermelon. Hindi na siya magiging waste. Okay? So, ayan. So, ang gagawin ko is babalatan ko siya. Okay? So, napakarami na nitong ginawa ko. So, itatabi ko na muna itong iba dahil ito ay sobra-sobra na sa aking gagawin. Diyan ka na muna. At ito. Okay. Babalatan ko to. Yan. Babalatan ko ito. At igagawin ko siyang cubes. Ko cubes ko siya para mas madali siyang kainin. Ganun ang process talaga. So, ano pa paano ko siya Eh, bab, ayan, marami na, marumi na ako dito. So, ayan. So, ganito na siya. Ito na yung gagawin natin. Watermelon rind pickles. Okay? So, ilagay ko na siya dyan. So, ito. Balat natin siya. So, ganun lang ang process ha. Balatan nyo yung iyong gumamit kayo ng filler kasi mas madaling gamitin ang filler. So, guys, ito na yung ating watermelon rind. So, ang gagawin ko dito, I will put this in a jar. So, I have two jars here, one small and one big one. So, ayan. Let's fill this up. Yan. I've tried na ito before. Ang sarap talaga niya. So, up to here only. We're not going to fill that up para meron siyang magkakapaglaro niyan kasi mamaya dyan is babalik-balik ka rin natin yan. Okay? Alright. So, ayan. Meron na akong isang jar. So, ayan guys. Na-prepare ko na yung mga ingredients na gagamitin ko. Alright? So, 3 tablespoon of salt 1 and a half tablespoon of black pepper corn and 1 half teaspoon of uh, chili flakes yung pulang sili po pero this is uh, flakes okay and 1 cup water 1 and a half cup Apple cider vinegar. Apple cider vinegar po ang gagamitin ko instead of white vinegar. Kasi mas masarap po yung uh, apple cider vinegar. And what else? Uh, there you go. That's it. Oh, sugar. One and, a, one and a half cup white sugar. So, yan po ang ating gagawin. So, pagsasamahin natin, pagsasamahin ko po ang mga ingredients dito dahil ito po ay pakukuloan natin. Pakukuloan ko po. Bakit ba sinasama ko kayo? Well, dahil gusto kong malaman nyo kung paano ko ito gagawin. Kaya, isinasama ko kayo. Okay? 
and here is the cup of water one one cup of water and the salt okay black corn pepper and the chili flakes so pagsasamahin ko po siya pagkukuluan ko siya so nandito na siya kita natin ito ayan hindi na siya Yan guys, pakukulaan ko muna siya at nang makita natin kung ano ang mangyayari dito. So guys, I'm starting to boil the ingredients. And hintayin ko na lang siyang kumulo. And then after kumulo ito at kulong-kulo na siya ay isasama ko to doon sa ating jar na merong watermelon rind. So next time na bibili kayo ng watermelon ay hindi nyo na po itatapon ang mga balat nito. Dahil meron po tayong na-discovery or pwede pa palang gawin niyang pagkain. Okay? But then, of course, marami tayong natututuhan. So, uh, we're not uh, we're learning from each other at ito na nga po ay na-discovery ko na naman siya at marami pa tayong ibang mga na-discovery dito sa watermelon. Yung pagkakaiba ng white vinegar and apple cider vinegar, sa apple cider vinegar talaga, ang sarap niya kasi para siya yung sukang pinakurat. Alam niyo ba yung sukang pinakurat? Yung white vinegar naman is very smooth lang siya. Hindi siya katulad nung uh, apple cider vinegar. And apple cider vinegar has more uh, health benefits than white vinegar. So, ayan lang guys. Okay? Mayra, marami tayong natututuhan. Mga, itong mga natutuhan natin during the lockdown ay napaka husay para sa ating lahat. So, ayan. Hinihintay ko na lang talaga siyang makumulo para ito ay isasama natin sa aking watermelon rind in the jar. Okay? Yan, malapit na siya kumulo. So, habang tayo ay naghihintay para kumulo yan, is magliligpit-ligpit na muna ako. So, ayan. Punasan ko muna to. Aking mga ginamit dito. Mga kitchenwares. Kasi baka mamaya mo dyan is mapatong-patongan ako nito mamaya. <laughs> Kaya, ayan. Yan, kumukulo na siya. Malapit na. Kung kailangan lutuin natin yung water at saka yung apple cider vinegar para hindi siya masira. Kasi alam mo nyo na yung mga kailangan sa mga pickled uh, fruits or pickled uh, food, kailangan is lutong luto talaga yung kanilang mga vinegar. So, itong watermelon rind uh, pickled, masarap ito after 4 days. Kailangan ligay nyo dyan sa ref. Stay pa siya ng 4 days sa loob ng refrigerator. At ang gagawin nyo is babalik-balik ta rin nyo yung uh, jar para nag, nag absorb yung kanyang mga ingredients doon sa watermelon rind. At masarap talaga ang lasa nyo. Magiging at saka yung pagkakagawa nito is ang watermelon rind is still crunchy. Hindi siya nagiging uh, malapsa or whatever or malambot. Basta crunchy siya. So, even in how many days pa, matagal niyo siyang uh, mapapakinabangan. Okay? So, ayan guys. Okay na to. Uh, Hahanguin ko na siya. Alisin ko na siya sa fire. Okay? So, so ililipat ko siya dito sa aking Pyrex. Alright. So, ayan, guys. Ayan. Mmm. Sarap-sarap ng amoy niya. <laughs> Parang amoy suka. <laughs> Pero masarap talaga siya. Ayan. So, nandyan na siya. Ayan, guys. Ready na. Ilalagay ko na siya dito sa ating jar with watermelon rind. Okay. 
taking another chili peel. Puroin natin siya, puroin natin ha, ayan. So, meron pa akong sobra. Pero ang gagawin ko nito is kukunin ko na lang yung ingredients sa loob. Ayan. Scoop ko na lang siya at ililipat ko siya dito sa ating ayan. Ayan guys. Tapos na siya. So, ito na guys ang ating finished product. At after 4 days ay titikman ko siya. But, within those days, ay babalik-balik ta rin ko siya habang naghihintay ako ng 4 days. So, let's cover it. Ayan. Ayan. So, binabaliktad siya. Dapat siya nakaganyan. So, pag pinasok ko siya sa ref, Sa refrigerator, ilalagay ko lang siya upside down para mag-absorb ang kanyang uh, lasa doon sa ating watermelon rind. Ayan. But then, if nasa refrigerator na siya, yun ang tulad ng sinabi ko is babalik-balik ta rin natin siya. Okay? Kaya kailangan talaga yung jar na gagamitin nyo ay talagang secured at hindi siya mabubuksan. So guys, ito na ang aking finished product. Ang aking watermelon rind pickles. Okay? So, next time po na bumili kayo ng watermelon, huwag niyo na pong itatapon yung balat ang watermelon rind. Dahil meron pa po tayong magagawa. Alam ko magugustuhan ito ng aking hobby dahil mahilig po siyang kumain ng tulad ng ampalaya salad pipino salad, yung mga ginagawa kong pickles na uh, pipino, ganyan, talagang gustong gusto niya. Gustong gusto niya siya sa uh, pork chop, fried chicken, fried fish, masarap talaga siya. So guys, ayan, huwag niyong kalimutan, don't throw your watermelon rind. So, thank you for watching and please don't forget to subscribe and hit that bell button for more videos. Okay, what's in the West is signing out.